കമൽഹാസനെതിരെ ക്രിമിനൽ കേസ് ഖമുദി പ്രൈം ന്യൂസിലേക്ക് സ്വാഗതം സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ തീവ്രവാദി ഒരു ഹിന്ദുവാണെന്ന ഗോഡ്സെയെ കുറിച്ചുള്ള പരാമർശത്തിൽ നടൻ കമൽഹാസന് കുരുക്ക മക്കൾ നീതിമയം അധ്യക്ഷൻ കമൽഹാസനെതിരെ പോലീസ് ക്രിമിനൽ കേസെടുത്തു അരുവാക്കുറിപ്പ് അരുവാക്കുറിച്ചി പോലീസാണ് നടപടിക്കെതിരെ ക്രിമിനൽ കേസെടുത്തത് വർഗീയ ധ്രുവീകരണത്തിന് ശ്രമിച്ചു മതവികാരം വ്രണപ്പെടുത്തി എന്നീ കുറ്റങ്ങൾ ചുമത്തിയാണ് കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തത് മെയ് പന്ത്രണ്ടിന് ചെന്നൈയിൽ നടന്ന പാർട്ടി റാലിയെ അഭിസംബോധന ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു നടന്റെ പ്രസ്താവന തിരുവനന്തപുരം നെയ്യാറ്റിൻകരയിൽ ബാങ്കിന്റെ ജപ്തി ഭീഷണിയെ തുടർന്ന് അമ്മയും മകളും ആത്മഹത്യ ചെയ്തു മാരായമുട്ടത്ത് ലേഖ മകൾ വൈഷ്ണവി എന്നിവരാണ് മരിച്ചത് ഉച്ചയോടെയാണ് ഇരുവരും തീകൊളുത്തി ആത്മഹത്യയ്ക്ക് ശ്രമിച്ചത് വൈഷ്ണവി സംഭവ സ്ഥലത്തും ലേഖ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിൽ ഇരിക്കുകയുമാണ് മരിച്ചത് വീടും വസ്തുവകകളും ജപ്തിയിലൂടെ നഷ്ടപ്പെടുമെന്ന ആശങ്കയിലാണ് ദുരന്തത്തിലേക്ക് നയിച്ചത് നെയ്യാറ്റിൻകര കാനറ ബാങ്ക് ശാഖയിൽ നിന്ന് അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയാണ് പതിനഞ്ച് വർഷം മുമ്പ് ഇവർ വായ്പയെടുത്തിരുന്നത് പലിശ സഹിതം ആറ് ലക്ഷത്തി എൺപതിനായിരം രൂപയാണ് ഇനി തിരിച്ചടയ്ക്കാൻ ഉണ്ടായിരുന്നത് ജപ്തി നോട്ടീസ് ലഭിച്ചത് മുതൽ അമ്മയും മകളും വലിയ മാനസിക പ്രയാസത്തിലായിരുന്നുവെന്ന് നാട്ടുകാരും ബന്ധുക്കളും പറഞ്ഞു ഭൂമി വിറ്റ് വായ്പ തിരിച്ചടയ്ക്കാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും അതും പരാജയപ്പെട്ടതോടെയാണ് ആത്മഹത്യയ്ക്ക് പ്രേരിപ്പിച്ചതെന്നാണ് വിവരം സംഭവത്തിൽ ബാങ്ക് മാനേജർക്കെതിരെ കേസെടുക്കും കാനറ ബാങ്കിന്റെ നെയ്യാറ്റിൻകര മാരായിമുട്ടം ബ്രാഞ്ച് മാനേജർക്കെതിരെയാണ് കേസെടുക്കാൻ പോലീസ് തീരുമാനം ബാങ്കിന്റെ നടപടിയെ വിമർശിച്ച് ധനമന്ത്രി തോമസ് ഐസക് അടക്കമുള്ളവർ രംഗത്ത് വന്നതിന് പിന്നാലെയാണ് പോലീസ് നടപടി പ്രളയത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ സംസ്ഥാനത്തെ എല്ലാ ബാങ്കുകളോടും ജപ്തി നടപടികൾ താൽക്കാലികമായി നിർത്തിവയ്ക്കാൻ സംസ്ഥാന സർക്കാർ നേരത്തെ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു ആഞ്ഞടിക്കുന്ന പ്രതിഷേധം കൊൽക്കത്തയിൽ ബി ജെ പി ദേശീയ അധ്യക്ഷൻ അമിത്ഷായുടെ റാലിക്കിടെ വ്യാപക അക്രമം അമിത്ഷായുടെ റാലിയിലെ വാഹനത്തിന് നേരെ കൽക്കട്ട സർവകലാശാല ക്യാമ്പസിൽ നിന്ന് കല്ലേറുണ്ടായതിന് പിന്നാലെയാണ് സംഘർഷം ഉടലെടുത്തത് ഇതിൽ പ്രകോപിതരായ ബി ജെ പി പ്രവർത്തകർ വാഹനങ്ങൾ കത്തിക്കുകയും വിദ്യാർത്ഥികളെ മർദ്ദിക്കുകയും ചെയ്തു കൊൽക്കത്ത നഗരത്തിൽ നിന്ന് നോർത്ത് കൊൽക്കത്തയിലെ സ്വാമി വിവേകാനന്ദ വസതി വരെയാണ് അമിത്ഷാ റാലി സംഘടിപ്പിച്ചത് സർവകലാശാല ക്യാമ്പസിൽ നിന്ന് അമിത്ഷാ ഗോബാക്ക് മുദ്രാവാക്യം ഉയർത്തിയാണ് പ്രതിഷേധിച്ചത് ഇതിനു പിന്നാലെ ബി ജെ പി പ്രവർത്തകർ ജയ് ശ്രീറാം വിളികളും ഉയർത്തി സർവകലാശാലയിൽ നിന്ന് കല്ലേറുണ്ടായത് ഇതിനിടെ പോലീസ് ലാത്തിവീശി ഇരുവിഭാഗങ്ങളെയും പിരിച്ചുവിടാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും പ്രതിഷേധക്കാർ സർവകലാശാലയിലേക്ക് പുറത്തുണ്ടായിരുന്നു വാഹനങ്ങൾ ഇരയാക്കുകയായിരുന്നു സഹായികൾക്ക് ജാമ്യം ഉപാധികളോടെ പെരിയ ഇരട്ടക്കൊലപാതക കേസിൽ അറസ്റ്റിലായ രണ്ടുപേർക്കും ജാമ്യം സി പി എം ഉദുമ എ ഡി എ സെക്രട്ടറി മണികണ്ഠൻ കല്യോട്ട് ബ്രാഞ്ച് സെക്രട്ടറി ബാലകൃഷ്ണൻ എന്നിവർക്ക് ഉപാധികളുടെ ജാമ്യം നൽകി ഹോസ്ദുർ കോടതി ഇരുപത്തി അയ്യായിരം രൂപയും കെട്ടിവെക്കണം രണ്ട് ആഴ്ചമത്തിലാണ് ഇരുവരെയും വിട്ടയച്ചത് ഏത് സമയത്തും അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥന് മുന്നിൽ ഹാജരാകണമെന്നും കോടതി നിർദ്ദേശിച്ചു കൊലപാതകത്തിൽ നേരിട്ട് പങ്കില്ല എങ്കിലും പ്രതികളെ ഒളിവിൽ പോകാൻ സഹായിച്ചുവെന്നും തെളിവ് നശിപ്പിച്ചുവെന്നുമാണ് ഇരുവർക്കുമെതിരായ കുറ്റം ഇന്ത്യൻ ശിക്ഷാ നിയമം ഇരുന്നൂറ്റിയൊന്ന് ഇരുന്നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് വകുപ്പുകളാണ് ഇവർക്കെതിരെ ചുമത്തിയിരിക്കുന്നത് ഫെബ്രുവരി പതിനേഴിന് രാത്രി എട്ട് മണിയോടെയാണ് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകരായി കൃപേഷും ശരത്ലാലും കൊല്ലപ്പെട്ടത് ആശങ്കയുമായി പ്രതാപൻ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ തൃശൂരിലെ ജയ സാധ്യതയിൽ ആശങ്കയറിയിച്ച യു ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി ടി എൻ പ്രതാപൻ സുരേഷ് ഗോപിയുടെ സ്ഥാനാർത്ഥിത്വം കോൺഗ്രസിന് തിരിച്ചടിയായേക്കും ഹിന്ദു വോട്ടുകളിൽ ചോർച്ച സംഭവിച്ചേക്കാം കോൺഗ്രസിന് ലഭിക്കേണ്ട ഹിന്ദു വോട്ടുകൾ ബി ജെ പിക്ക് പോയി നെഗറ്റീവ് ഫലവും പ്രതീക്ഷിക്കാമെന്നും കെ പി സി സി നേതൃയോഗത്തിൽ ടി എൻ പ്രതാപൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഇരുപത് മണ്ഡലങ്ങളിലും വിജയം ഉറപ്പെന്ന് കെ പി സി സി പ്രസിഡന്റ് മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രൻ ന്യൂനപക്ഷ ഏകീകരണം യു ഡി എഫിന് അനുകൂലമായി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ആർക്കും പരാതിയില്ല കോൺഗ്രസിന് എതിരായി ഒരു അടിയൊഴുക്കും നടന്നിട്ടില്ല പരമ്പരാഗത വോട്ടുകൾക്ക് അപ്പുറം വോട്ടുകൾ യു ഡി എഫിന് ലഭിച്ചെന്നും മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രൻ വിശദീകരണം തേടി ഹൈക്കോടതി പോസ്റ്റൽ ബാലറ്റ് ക്രമക്കേടിൽ വിശദീകരണം തേടി ഹൈക്കോടതി സംസ്ഥാന സർക്കാരും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനും വിശദീകരണം നൽകണം ഈ മാസം പതിനേഴിനകം വിശദീകരണം നൽകാനാണ് നിർദ്ദേശം അതേസമയം പോസ്റ്റൽ ബാലറ്റ് തിരിമറി ആരോപണത്തിൽ അന്വേഷണം വേണമെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തലയുടെ ഹർജിയിൽ ഹൈക്കോടതി ക്രൈംബ്രാഞ്ചിനോട് വിശദീകരണം തേടി പോസ്റ്റൽ ബാലറ്റ് ക്രമക്കേടിൽ ഇന്റലിജൻസ് എ ഡി ജി പിയുടെ റിപ്പോർട്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ സ്വതന്ത്ര അന്വേഷണം നടത്തണമെന്നാണ് ആവശ്യം വോട്ട